ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist tatsächlich das erste Christmas-Video von mir, das erste Vlogmas-Video, denn ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon gesagt habe oder nicht, aber ich mache dieses Jahr Vlogmas, also kommt jeden Tag im Dezember jetzt wirklich ein Video von mir. Mindestens bis Weihnachten, danach muss ich mal ein bisschen gucken, ähm, wie es dann so weitergeht. Genau, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und genau, heute machen wir uns tatsächlich auf den Weg und gehen ein bisschen Weihnachtsshoppen. Heute ist nämlich Black Friday und ich wollte ein paar Geschenke holen, äh, die ich mir schon ausgemalt habe in meinem Kopf, die ich verschenken möchte an Weihnachten und auch einfach generell ein bisschen Weihnachtsdeko. Ich möchte voll gerne so eine Weihnachtstasse haben. Ähm, und genau, dann einfach mal gucken. Also halt so solche Sachen. Ich treffe mich gleich mit einer Freundin. Wir gehen gemeinsam zu Ali Hop. Ich weiß nicht, ähm, wie populär der Laden ist. Aber das ist sowas in der Art wie Flying Tiger zum Beispiel. Und dann gucken wir da mal. Und danach gehen wir zu Starbucks und ähm, setzen uns dahin. Lernen ein bisschen. Erst die Arbeiter das Vergnügen. Und ähm, quatschen ein bisschen und lernen und lernen und lernen. Und danach jetzt sie zum Flughafen, dann eine Freundin von ihr kommt sie besuchen. Und ich gehe dann noch ein bisschen durch die Läden. Ich wollte mir auf jeden Fall einen Schal besorgen, denn ich besuche bald eine Freundin in Norwegen. Und ich habe halt keine Wintersachen hier, also wirklich gar nichts. Und ich besuche sie halt vom 8. bis zum 12. Dezember. Und ähm, ja, es ist kalt und dunkel und ich brauche was Warmes zum Anziehen. Und deswegen dachte ich, bietet sich das heute ganz gut an, wenn ich dann auch eh gerade in der Innenstadt bin. Und dann wollte ich auch noch ein paar Geschenken gucken für meine Family. Ich habe mir schon eine Liste geschrieben mit Sachen, ähm, die ich halt im Kopf hatte, um sie zu verschenken. Und mal gucken, was ich davon heute dann alles besorge. Ich weiß nicht, also meine Familie guckt auch meine Videos, deswegen guckt dieses Video nicht. <lacht> Schaltet jetzt ab. Dann teile ich das nachher auch mit euch und kann euch das ein bisschen genauer zeigen, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig mit guten Geschenkideen. Ähm, ja sich auszudenken, um die Ecke zu kommen. Keine Ahnung, ich mag das nämlich auch nicht, so unnötige Sachen zu verschenken. Also Zeug, das dann irgendwie nur rumsteht und dann im Endeffekt einfach nur ein Staubfänger ist, mag ich nicht so gerne, sondern wenn ich Sachen verschenke, dann möchte ich auch wirklich, dass die Person damit was anfangen kann und die sich dann halt auch darüber freut und sich nicht nur darüber freut, weil ich an sie gedacht habe, aber das Zeug dann eigentlich nur irgendwo auf dem Dachboden landet. Deswegen, genau, wir haben jetzt 11.30 Uhr, ich treffe mich mit meiner Freundin um 12 Uhr vor dem Ale Hopp und, ey Leute, Starbucks hat im Moment so schöne Becher. Ich habe das auf TikTok gesehen. Und das war wirklich, die hatten wirklich so schöne Weihnachtsbecher und ähm, Weihnachtstassen. Und ich überlege mir da echt, die haben nicht so ein, ähm, so ein Eisbär als Tasse, ob ich mir den nicht holen soll jetzt für die Weihnachtszeit. Weil ich finde den echt toll. Ich könnte den auch an Weihnachten damit zu meiner Family nach Deutschland nehmen, dass ich dann auch später kein Problem damit habe. Äh, mit dem Gepäck und sowas. Ähm, ja, ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken, wie teuer der ist und ob sich das Ganze dann doch so lohnt. Aber genau, das ist auf jeden Fall so der Plan für heute. Und morgen wollte ich dann so ein bisschen die Wohnung hier dekorieren, mein Zimmer ein bisschen dekorieren. Ich habe sogar auch einen Weihnachtsbaum hier, finde ich voll krass. Äh, der steht da oben in dem Ding drin. Ich habe das letzte Mal aufgemacht und ich war so doll. <lacht> da ist einfach ein Weihnachtsbaum. Deswegen, ja, würde ich den gerne auch aufstellen. Muss ich mal gucken, ob ich da nicht noch irgendwie eine Lichterkette für finde oder so dass da wenigstens etwas drin ist und eine Lichterkette kann ich ja dann auch so danach benutzen. Anders als jetzt so Weihnachtskugeln, die kriege ich ja dann schlecht wieder nach Deutschland, ohne sie zu zerstören. Ähm, genau, aber auf jeden Fall kommt das Video dann morgen online, das Decorate With Me. Ähm, filme ich dann auch alles für euch mit und dann könnt ihr euch das morgen angucken. <lacht> und genau, ich mache mich jetzt auf den Weg zu meiner Freundin und dann sehen wir uns gleich wieder. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that So far since that December 
Hello, wir haben jetzt den nächsten Tag und ich dachte, ich zeige euch mal die Sachen, die ich gekauft habe. Ähm, ja, ich finde, da sind echt ein paar richtig coole Sachen dabei und ich freue mich voll. Fangen wir an mit ähm, einem Kleidungsstück. Und zwar habe ich diesen Pulli bei H&M gekauft. Ich habe den schon super lange im Auge gehabt, weil ich den so cool fand. Aber der kostet halt 50 Euro und ich war halt die ganze Zeit so, ja, ich will eigentlich nicht so viel Geld für einen Pulli ausgeben. Und ja, ist halt auch irgendwo unnötig so. Aber jetzt bei Black Friday gab es halt 20% auf alles und dann war ich so, okay, komm, ich gucke den mir halt wirklich schon an, seitdem ich hier angekommen bin. Und ich weiß halt auch, ich werde ihn lieben und ich weiß halt auch, ich werde ihn ganz, ganz oft anziehen. Und der ist halt einfach so besonders, weil er halt so diese ganzen Fransen hat. Und ich fand ihn einfach so toll und der ist auch so dick und bequem und gemütlich, dass ich mir den dann geholt habe. Ich kann mir den richtig cool mit meinen Cowboy-Boots vorstellen. Ich habe ja so Cowboy-Stiefel und die sind jetzt auch im Moment voll im Trend. Und deswegen freue ich mich richtig krass über den Pullover. Ich habe den extra in Größe ähm, XL genommen, also die größte Größe, damit der auch so ein bisschen fett und groß und oversized sitzt und... Ja, keine Ahnung, ich freue mich sehr. Auch noch bei H&M habe ich mir Stulpen geholt, einfach für Norwegen auch. Und ich dachte auch, das ist bestimmt auch ganz cute mit dem Pullover. Und man kann die tatsächlich, ich war mir nicht ganz sicher, ob die für die Füße sind oder für die Arme, aber man kann sie für beides anziehen. Also ich kann da auch ähm, die so als Armstulpen, sage ich jetzt mal, anziehen und dann einfach so rumlaufen. Passt sogar eigentlich ganz... Könnte sogar eigentlich echt ganz cute aussehen, weil ich habe auch so einen Polunder, der ist auch so ein bisschen... So in der Farbe, in so einem leichten Off-White. Mm, genau, deswegen, ich fand die auf jeden Fall sehr cool. Und ich kann mir vorstellen, dass Stulpen auch wieder richtig krass in den Trend kommen werden. Entweder dieses oder nächstes Jahr. Machen wir als nächstes mal weiter mit dem ganzen Weihnachtskram. Ich freue mich unnormal krass drauf. Ich habe mir so verschiedene ähm, Keksausstechformen geholt. Und ich fand die richtig, richtig krass niedlich. Ähm, ich habe mir die auch mit der Intention geholt, dass ich die auch mit nach Deutschland nehmen werde. Und dann halt auch in Deutschland für meine zukünftige Wohnung und sowas haben werde. Deswegen habe ich mir auch wirklich einzelne gekauft und nicht so ein Set, weil ich finde, bei so einem Set hat man immer ähm, Ausstechformen, die man halt schöner findet und Ausstechformen, die man halt hässlicher findet und dann hat man halt immer seine Lieblingsausstechformen und deswegen klar, wollte ich halt einfach nur Ausstechformen haben und nur Sachen dann besitzen und haben, die ich halt alle toll finde und ich finde die richtig krass süß und Genau, <lacht> deswegen einmal Keksausstechform. Ich habe auch vor, ähm, dieses Jahr Weihnachtskekse zu backen. Also wenn ihr da ein gutes Rezept habt, schreibt mir das gerne mal auf Instagram. Ich habe schon ewig keine Kekse mehr gebacken. Und genau, deswegen auch Ausstechform. Wir haben zwar keinen richtigen Backofen hier, halt nur so einen kleinen Babyofen. Also halt wie, eine Art wie so eine Mikrowelle, halt nur als Ofen. Ähm, deswegen wird das wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern, bis ich die ganzen Kekse gebacken habe. Aber ich fand das auch irgendwie cute, das halt so mitzunehmen, wenn ich auch nach Deutschland gehe und halt so was Persönliches auch so verschenken und halt nicht nur irgendwelche materiellen Sachen. Und deswegen Ausstechformen. Dann habe ich noch ein paar Weihnachtsverpackungssachen geholt, einfach um Geschenke zu verpacken. Ich möchte das irgendwie ein bisschen nachhaltiger machen. Also das, ähm, keine Ahnung, habe ja meine Familie auch eigentlich immer schon so ein bisschen beigebracht, auch mir manche finden das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber keine Ahnung, also ich wurde auch immer so erzogen, wir haben halt Geschenke nie so wirklich aufgerissen, sondern halt so vorsichtig aufgemacht, dass man zum Beispiel auch das Geschenkpapier wiederverwenden konnte und ähm, ja, halt einfach, dass es halt nicht so unnötig viel Müll ist und ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie gut. Ich möchte auch kein Geschenkpapier kaufen, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich finde es normalerweise super cool, Sachen auch in Zeitungspapier einzupacken oder halt eben Papier, was man halt halt gut recyceln lassen kann, zum Beispiel dieses braune Papier oder so, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich finde, das kann trotzdem richtig krass schön aussehen. Ähm, ich habe immer wieder eine Zeitung hier, die ich verwenden könnte, also muss ich mir einfach eine Zeitung kaufen und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Dann kann ich ja auch Geschenkpapier kaufen. Deswegen bin ich halt voll der Fan, zum Beispiel Sachen halt dann in so wiederverwendbaren Tüten zu verschenken. Meine Eltern haben zum Beispiel auch immer solche Tüten ähm, aufgehoben, wenn ich irgendwas geschenkt bekommen habe oder sowas von irgendwem, haben wir die einfach immer aufgehoben und dann halt auch darin dann andere Geschenke wieder verpackt. Keine Ahnung, ist halt, also ich finde es halt gut. Ich finde es halt gut, dass man da halt nicht so verschwenderisch ist und da halt ein bisschen drauf Acht gibt, weil das ja wirklich eine Sache, das Auspackgefühl hat man ja auch mit Zeitungspapier. Und halt nur für diese eine Sekunde, in der man es halt aufreißt und diese eine Sekunde vorher, wo man sich das Geschenk halt anguckt und es halt schön aussieht. Die Berge an Müll, die man halt sonst danach hat und auch gerade zum Beispiel, wenn man das mit Tesafilm dann halt zumacht, die wenigsten gehen dann hin und reißen den Tesafilm vom Geschenkpapier ab und werfen das alles richtig weg und keine Ahnung, so 
ist halt schwieriger zu recyceln. Ist halt einfach umständlich und deswegen habe ich einmal so Geschenkbeutel geholt, weil da rein passen perfekt die Geschenke, die ich ähm, mir überlegt hatte für meine Mama und für meinen Papa. Und deswegen ähm, Geschenkbeutel. Und dann habe ich einfach nochmal so eine große Geschenktüte geholt, die fand ich ganz süß. Und ähm, ganz niedlich und deswegen, genau, was eigentlich auch wieder verwendbare Geschenkbeutel sind. Nicht richtig cool, dass sie da so viel Auswahl hatten, ich war da bei Flying Tiger, sind diese hier. Die fand ich auch richtig krass niedlich mit den kleinen Herzchen drauf und den habe ich auch nochmal einen kleinen. Ich habe mir die aber geholt, nicht zum Verschenken, sondern weil ich es eigentlich ganz cool fand, wenn man zum Beispiel irgendwo hinreist, darin dann halt seine dreckige Wäsche aufzubewahren, also zum Beispiel dreckige Unterwäsche, dreckige Socken dass sie dann einfach alle an einem Platz sind und nicht so durch den ganzen Koffer fliegen. So wisst ihr, was ich meine. Deswegen, genau, habe ich mir einmal so zwei Beutel geholt. Ich finde die auch einfach niedlich. Also ich finde die richtig toll. Dann ähm, habe ich mir noch so Gift-Tags gekauft. Die sind komplett aus Papier und kann man dementsprechend, ähm, ja, auch gut entsorgen. <lacht> Ohne, dass da halt irgendein Plastikzeug oder sowas dran ist. Genauso auch wie diese papier Bänder und man kann, ich hatte halt vor, wenn ich halt die Kekse backe, ähm, das halt in so Papiertüten zu machen und die dann halt damit so ein bisschen zu verzieren, das halt dann drum zu wickeln und das dann halt immer so für die Person zu personalisieren, finde ich super süß und deswegen durften die auch mit. Ich habe diese süßen Lebkuchen äh, Männer gesehen und ich fand die richtig niedlich, dass ich einfach zwei davon geholt habe, auch einfach für Geschenke oder so, die schmecken nach Erdbeere, glaube ich und das fand ich irgendwie auch ganz süß. Einer meiner persönlichen Highlights. Ich wollte unbedingt eine weihnachtliche Tasse haben. Und ich glaube, ich habe euch ja schon von der ähm, Tasse erzählt, die ich bei Starbucks gesehen hatte. Aber die war mir ein bisschen zu klein. Und ich war so, ich finde sie toll, aber sie könnte halt für mich persönlich ein bisschen größer sein. Und dadurch, dass dieser ähm, Eisbär auch diese zwei Ohren an den Seiten hatte, war es halt ein bisschen unpraktisch, weil der Henkel war halt hier. Und weil normalerweise hält man einen Henkel und trinkt dann halt so... Aber wenn man so hätte trinken wollen, wäre halt genau hier das Ohr gewesen. Also hätte man das dann immer so drehen müssen und dann halt so quasi trinken müssen. Das fand ich irgendwie dann zu unpraktisch. Und dadurch, dass die Tasse ja dann auch so klein war, war das dann halt zwei Mankos, bei denen ich mir dachte, okay, ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen unnötig, sich jetzt diese Tasse zu holen. Und dann war ich bei Flying Tiger und ich habe diese Tasse gesehen. Und ich fand sie so niedlich, dass ich mir die dann halt geholt habe. Die ist auch größer, also da ist halt super viel Platz und das ist auch, ja, unkomplizierter. Und ich dachte halt, gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist es super cute. Und auch hier in der Wohnung ähm, haben wir halt keine großen Tassen. Und wie gesagt, ich bin ein großer Tassenfan, ich brauche das. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach für hier wenigstens dann halt die geholt. Ich denke auch, dass ich sie mit nach Deutschland nehmen werde, weil ich sie einfach super niedlich finde. <lacht> ähm... Aber ja, jetzt habe ich auf jeden Fall auch eine große Tasse hier und das wird mich sehr, sehr glücklich machen für den Rest des Jahres noch. Ansonsten sind die Tassen wirklich so eine Sache, die irgendwie gefühlt jeder im Übermaß hat. Also ich kenne keine Person, die irgendwie ein Problem damit hat, dass sie zu wenig Tassen hat. Eher im Gegenteil, dass man irgendwie zu viele Tassen hat. Aber ja. Apropos Tasse, meine Freundin Isabella, sie war in Deutschland und hat mir mein Lieblings-Cappuccino-Pulver mitgebracht. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen... Wie sehr ich mich über dieses Cappuccino-Pulver freue, wirklich. Das war mein Go-Shooting, als ich in Köln noch gelebt habe und immer zur Uni gegangen bin. Ich habe mir immer ein Cappuccino mit diesem Pulver gemacht und ähm, hatte den dann in meinem To-Go-Becher quasi, also in meinem Reusable-To-Go-Becher. Und bin dann damit mal zur Uni gegangen und saß in der Vorlesung und habe dann daraus getrunken. Kann ich hier nicht machen, weil ich fahre halt meistens mit dem Fahrrad zur Uni. Und der Weg ist halt weiter, als er halt bei mir in Köln war. Und bis ich dann ankommen würde, wäre halt alles kalt. <lacht> Deswegen... Ähm, keine Ahnung, aber ich habe es ja trotzdem vermisst, halt zu Hause zu sitzen und den zu trinken. Also irgendwie morgens oder mittags, wenn ich mein Uni-Stuff mache. Und ich habe mich wirklich hier mit so viel Zeug rumprobiert und wirklich nichts kommt an dieses Pulver ran. Ich will es nicht so krass bewerben, weil es ist halt, also jetzt nicht gesponsert logischerweise, aber es ist halt mit Milchpulver und ich will halt eigentlich, ähm, ja, keine Ahnung, nicht Leute dazu animieren, sowas sich zu holen. Ähm... Einfach, weil es halt tierische Produkte sind und es bestimmt auch bessere Sachen da draußen gibt. Ich habe halt aber bis dato noch keine bessere Sache als das halt gefunden und deswegen, ich liebe es wirklich sehr und ich bin wirklich so froh, dass sie mir das mitgebracht hat. Machen wir weiter mit einer Sache, die mich wirklich ähm, sehr fasziniert hat und sehr überrascht hat, weswegen ich sie mir dann auch geholt habe. Denn, ähm, ihr wisst ja, Spanisch und ich sind noch ein bisschen auf dem Kriegsfuß, also mein Spanisch ist noch nicht so perfekt. 
Und ich habe halt auch echte Struggles hier gehabt mit der Sprache und deswegen ging es mir in der letzten Zeit auch nicht so gut. Mir geht es übrigens besser, Leute. Also, ähm, ja, ich hatte es einfach nur so ein zwei monats tief und dieser Schock, bei dem ich schon von Anfang an wusste quasi, dass er halt auch irgendwie kommen wird, der dann einfach gekommen ist, ähm, was ja auch vollkommen normal ist. Ich meine, wenn man in ein neues Land zieht mit einer komplett anderen Sprache, einer komplett anderen Kultur und irgendwo halt von Null auf anfängt, neu zu leben... Natürlich ist das halt nicht alles easy peasy, lemon squeezy. Es ist auch okay, dass ich so gefühlt habe. Auf jeden Fall geht es mir jetzt auf jeden Fall auch besser. Ähm, und ich habe auch so kleine Bücher. Ich weiß nicht, ich hatte das eben noch hier liegen. Ah, hier. Ähm, die ich unter anderem mir aus Deutschland schon mitgenommen hatte, um halt auch Spanisch zu lernen, um halt verschiedene Arten und Weisen zu haben, mit denen ich halt die Sprache lerne. Ich kann euch da auch gerne mal mehr genauer in einem Blog erzählen oder in einem externen Video, wie ich das halt so mache. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich mir so kleine Anfängerbücher gekauft gehabt, die ich dann einfach zwischendurch mal so lesen kann. Und dann war ich einfach gestern in einem Laden, das war halt, die hatten halt so eine Büchersektion wie bei Urban Outfitters. Ich habe euch das, glaube ich, auch mitgefilmt. Und ich bin dann halt dann da so hingegangen und dachte mir, vielleicht haben die auch ein paar Englische da. Hatten die aber nicht, sondern nur Spanische. Und dann habe ich mir so die, die Titel durchgelesen und ich habe es sogar verstanden. Und ich war so, hä? Und dann habe ich mir die Bücher genommen, habe sie umgedreht und habe das mir hinten durchgelesen. Und habe das sogar auch verstanden. Und ich war so überrascht und begeistert irgendwie, dass ich dann auch bei manchen Büchern einfach so zwischendrin mal so ein bisschen durchgebittert habe und versucht habe, so Sätze zu lesen. Und die habe ich einfach auch verstanden. Und ich war voll überrascht. Und dann war ich so, okay, vielleicht kann ich mich ja jetzt auch an ein richtiges spanisches Buch rantrauen. Und das auch wirklich lesen und verstehen, ohne halt jeden Satz übersetzen zu müssen. Und deswegen habe ich mir halt dann gedacht, ich fand die Reihe nämlich richtig krass cool. Ich habe sie euch auch, glaube ich, gezeigt gehabt über emotionale Intelligenz. Ähm, dass ich mir halt dachte, okay, vielleicht ist das mein kleines Sevilla-Projekt hier, dass ich quasi ähm, ja, mir die ganzen Bücher aus der Reihe halt hole und alle nach und nach Stück für Stück halt quasi lese. Und ich habe auch heute Morgen schon angefangen und habe halt so ein bisschen halt schon gelesen, also das erste Kapitel. Und ich musste echt nur einmal eine Sache übersetzen und das ist voll krass. Den Rest konnte ich mir halt wirklich aus dem Zusammenhang erschließen oder habe es halt wirklich verstanden. Und wie gesagt, das, also ich fand es voll krass und es hat mich voll gefreut. Und deswegen ähm, ja, bin ich jetzt sehr stolzer Besitzer von diesem Buch und hoffentlich auch bald von vielen weiteren von denen. Ansonsten, falls irgendwer es gerade aus meiner Familie sehen sollte, hier nochmal der Appell an euch, schaltet jetzt ab. Ähm, <lacht> denn ich habe für meine Mama zum Beispiel noch eine Badebombe geholt, die geht nämlich super gerne baden und ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal eine Badebombe für sie geholt habe. Die habe ich jetzt bei Lush geholt. Ich finde, Lush hat eh die allerbesten Badebomben und die sehen immer so richtig cool aus. Die sind halt teurer und deswegen, ich würde mir die halt niemals selber kaufen und... Keine Ahnung, die kosten mal 6, 7 Euro für halt eine Badebombe. Aber meine Mama mag halt baden richtig krass gerne und ich finde es... Ähm und ich weiß, sie wird sich darüber unfassbar freuen. Und ich weiß, mit diesen Badebomben ist das Baden eigentlich immer ein richtig cooles Erlebnis. Und ich finde es auch voll cool, weil die sind ja auch gegen äh, Tierversuche und ähm, auch, glaube ich, alle Sachen immer komplett veg vegan. Und das finde ich immer richtig krass gut und das möchte ich unterstützen. Und ähm, ja, deswegen eine Badebombe von Lush. Dann auch noch für meine Mama habe ich diese zwei Kulis gesehen. Und ich weiß halt, sie mag dieses rosé-goldene, glaube ich, richtig gerne. Sie hatten nämlich mehrere Sachen in der Farbe und ich habe die einfach gesehen. Und war so, ja, die kann man ja auch noch ganz süß irgendwo mit dazu packen bei einem Geschenk. Und deswegen, ähm, ja, die beiden Kugelschreiber. Und dann noch zu guter Letzt, äh, wieder für mich, ich habe mir einen Pulli geholt. Den hatte ich tatsächlich schon auf Mallorca anprobiert. Ähm, ich war nämlich vor ein paar Wochen auf Mallorca alleine, ähm, weil meine Freundin, mit der ich eigentlich geflogen wäre, Isabella, kurz davor krank geworden ist. Und dementsprechend ging es dann für mich alleine nach Mallorca für zwei Tage. Und dann bin ich da auch ein bisschen durch die Läden gegangen, habe einfach geguckt. Und da habe ich diesen Pulli gesehen und ich fand den so cool von der Farbe her. Und habe den auch anprobiert, wollte ihn mir aber dann auch nicht kaufen. Dasselbe wie mit dem H&M Pulli, ich war einfach so, ja, ist eigentlich unnötig. Und auch gerade auf Mallorca, ich war da ja nur mit Handgepäck und dann wäre es auch schwierig geworden mit der ganzen Gepäcksituation. Und deswegen habe ich es dann halt sein gelassen. Und dann war ich halt hier bei Mango, auch gestern, und habe halt gesehen, dass sie da auch einen Black Friday Sale hatten. Und der Pulli war halt auf, von 40 Euro auf... Ähm, 28 Euro runtergesetzt und ich war so, okay, komm. Das war auch der letzte, den es dann nur noch gab von, der, von den Police. Okay, komm, ich hole mir den einfach, weil ich weiß ja, ich fand den gut, als ich auf Mallorca war und deswegen kann es halt auch kein Fehlkauf werden. Deswegen habe ich mir jetzt auch noch den Pulli geholt. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, vielleicht tausche ich den noch um, weil ich nicht weiß, wie ich zu diesem Turtleneck stehen soll, weil der halt so riesig ist. Eigentlich finde ich das nice, aber ich habe das Gefühl, der, wenn ich ihn anhabe, pusht der halt so mein Doppelkinn so ein bisschen nach vorne. 
Und das finde ich dann halt nicht so nice. Deswegen, ja, habe ich mich noch nicht so ganz entschieden, wie es mit diesem Pullover aussieht. Ähm, aber ja, das waren alle Sachen, die ich geholt habe. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch davon am besten gefallen hat. Und ähm, genau. Eigentlich hatte ich ja gesagt gehabt, dass ähm, morgen dann ein Decorate with me online kommt. Aber ich ähm, habe halt keine richtigen Dekoartikel gekauft, weil alle, die ich gesehen habe, fand ich halt irgendwie mega hässlich. <lacht> Oder halt so unnötig, dass ich es halt jetzt auch nicht kaufen wollte, halt nur jetzt für diesen einen Monat hier, um die Sachen dann halt bei meinen Eltern zwischenzulagern für ein halbes Jahr, um sie dann halt wieder mit in meine Wohnung zu nehmen, wenn ich halt wieder nach Köln ziehe. So also, wisst ihr, was ich meine? Und das wollte ich jetzt wieder meinen Eltern antun. Noch wär, es wäre wär einfach unnötig gewesen, deswegen weiß ich ja, okay, dann lasse ich es dann einfach sein. Und deswegen habe ich jetzt nichts geholt gehabt, deswegen macht halt ein Decorate with me wahrscheinlich relativ wenig Sinn, weil ich halt nicht viel zum Dekorieren habe. Deswegen, ich hatte überlegt, ob ich so eine christmas ähm, geschenke inspirationsvideo hochladen soll, morgen dann einfach, mit Geschenken, die man sich halt selber wünschen kann, weil ich bin da manchmal echt richtig krass planlos. Oder halt mit Geschenken, die man halt eben auch gut verschenken kann, also halt beides quasi in einem Video dann einfach Inspiration in beide Richtungen. Ähm, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock hättet. Und genau, egal was morgen für ein Video kommt, ich hoffe, ihr seid dabei. Falls ich das... Da war dann gerade auf einmal der Akku leer. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, um kein Video mehr zu verpassen. Gerade jetzt im Dezember kommt ja wirklich jeden Tag ein Video von mir online. Und genau, deswegen, ich hoffe, ihr bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder.